மேரேஜ் சொன்ன ஒரு கமிட்மெண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில உள்ள அஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட்டை வந்து உருவாக்கும் இந்த ட்ரஸ்ட் வந்து ஒரு பாண்டை வந்து ரெண்டு பேருக்கு இடையில வந்து உருவாக செய்யும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து இந்த பாண்டை வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஒரு சூப்பரான ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே கொண்டு போகும் இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாமல் ஒருத்தரால் ஒரு கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்குள்ளே போக முடியாது அப்படி போனாங்கன்னா அந்த லைஃப் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு வீடியோவில் ஒரு லவ் மேரேஜை பற்றியோ அரேஞ்ச் மேரேஜை பற்றியோ இந்த ரெண்டை வந்து சப்போர்ட் பண்ணியோ அப்போஸ் பண்ணியோ நான் பேசுகிறதில்ல இதில் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை பற்றி அந்த ஒரு கான்செப்டை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி கொஞ்சம் நெகட்டிவ்ஸை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து நான் அனுபவத்தில் பேசுகிற விஷயம் கிடையாது அனுபவிச்சு சொல்கிறதுக்கு நான் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணலை ஸோ பண்ண பிறகு வேணால் நான் அனுபவத்தில் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து என்னோட ஒரு பேர்ஷனல் ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் நான் கேட்டறிஞ்ச விஷயங்களை வச்சு நான் ஒரு என்னோட பேஷன் அப்படின்னு வச்சு அரேஞ்ச் மேரேஜ் சொல்கிற ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்க நெகட்டிவ்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பேச போகிறேன் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது பையனை பற்றியோ பொண்ணை பற்றியோ இல்லை பையன் வீட்டுக்காரில் பற்றியோ பொண்ணு வீட்டுக்காரில் பற்றியோ இல்லை ப்ரோக்கர்ஸை பற்றியும் இல்லை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உள்ளவங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இவங்களை பற்றி நீங்கள் ஒருவேளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பெரும்பாலும் வந்து கேள்விப்படாமல் இருந்துக்கலாம் இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுனா எவ் எவ்வளவு பாடுபட்டாவது அந்த கல்யாணத்தை வந்து முடக்கணும் ஸ்டாப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உழைக்கிறவங்க மேரேஜ் பிரேக்கர்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பையன் வீட்டில் போய் பொண்ணை பற்றி தப்பாகவும் பொண்ணு வீட்டில் போய் பையனை பற்றி தப்பாகவும் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லி அந்த கல்யாணத்தை எவ்வளோ சீக்கிரம் நிப்பாட்ட முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நிப்பாட்டுவாங்க இவங்களுக்கு அதனால் என்ன சுகம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல ஆனால் நிறைய பேர் வந்து இப்படி இறங்கியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய கல்யாணம் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாமே பேச முடிச்சிருவாங்க பையனுங்க பண்ணுங்க எல்லாருக்குமே வந்து பிடிச்சிருக்காங்க இப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் வந்து இப்படிப்பட்டவங்க இடையில போய் வந்து அந்த கல்யாணத்தை வந்து நிறுத்திடுறாங்க எதுக்கு இதுக்கு வேணி நிறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியாது ஒரு ஜெனுவரான ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி ஆல்கஹாலோ ட்ரக் யூசேஜ் இதை மாதிரி பட ஒரு ஜெனுவரான ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு குடும்பத்திலே வந்து சொல்றதுல வந்து தப்பு இல்லை ஆனால் ஒரு காரணம் இல்லாத பையனை பற்றி தப்பாகவும் பொண்ணை பற்றி தப்பாகவும் வந்து ரெண்டு குடும்பத்தில் மாறி மாறி சொல்கிறதும் இல்லைனா ரெண்டு குடும்பத்தை பற்றி தப்பாக வந்து ஊரில் போய் சொல்கிறதும் இது வந்து என்ன ஒரு ஆட்டிடியூட ஒரு சேடஸ்ட் பிஹேவியர் தான் அவங்களுக்கு வந்து காட்டி கொடுக்குது ஒரு வேளை இந்த ஒரு கல்யாணத்தை வந்து நிற்பாட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமா இருக்கலாம் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து இதனால் என்ன லாபம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னுமே தெரியல இப்படிப்பட்டவங்க வந்து நிறையவே இருக்காங்க கண்டிப்பாக இதுதான் ஒரு அரேஞ்சு மேரேஜ் சிஸ்டத்தில் வந்து நான் ரொம்ப ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்குற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கிரீடி அப்படின்னு சொல்லலாம் பேராசை பையன் வீட்டுக்காரர்களுக்கும் சரி பொண்ணு வீட்டுக்காரர்களும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய அளவில் பேராசை என்ன பார்த்தீங்கன்னா பையன் வீட்டுக்காரர்களுக்கு பொண்ணுக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னாலும் கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி இருபது கோடி முப்பது கோடி சொத்து இருந்துன்னா வேறு ஒன்றுமே பார்க்கண்டா அடுத்த மாதமே என்ன கல்யாணம் வச்சு பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பையன் வீட்டுக்காரன் பேசுவாங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பையன் வந்து ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறான் இல்லைனா ஐஎம்ல ஐஐடியில் படிச்சிருக்கிறான் நிறைய கை நிறைய சம்பாதிக்கிறான் இப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் அதே தான் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிறதுல வெறும் பணம் மட்டும்தான் ஒரு முக்கியத்துவமாக வச்சு வந்து இவங்க வந்து மேரேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பெரிய அளவில் வந்து இந்த அரேஞ்சு மேரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்காக வச்சு அவங்க வந்து ஒரு மேரேஜ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு விஷயம் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழையை கட்டிட்டு ஒரு கூலி வேற செய்கிறவனை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக இருந்த பெண்ணை இருக்கிறா பணக்காரனை கோடீஸ்வரனை வந்து கல்யாணம் பண்ணி மோசமாக அவளுக்கு வாழ்க்கையை வந்து நாசமாகி போன பெண்களாக வந்து இருக்காங்க ஆண்களுங்க வந்து இது பாதகம் தான் ஏன்னா ஒருத்தரோட ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸோ அவங்களோட பணமோ படிப்போ இல்லைன்னா கலரோ இல்லைன்னா எதுவுமே வந்து ஒரு லைஃப்பை வந்து தீர்மானிக்கிறாது லைஃப்பை தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து எப்படி வந்து விட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு மட்டும்தான் ஒரு மேரேஜுக்கு உள்ள போன பிறகு ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ள போகிற விடாது அவங்க எவ்வளோ தூரம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்காக வந்து விட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அவங்களுக்கு வந்து
ரெண்டு பேரும் வந்து நல்லா வாழ்வாங்களா அப்படின்னு உள்ளது நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸை பார்த்துட்டோ இல்லை பணத்தை பார்த்தோ இல்லை வேலையை பார்த்தோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஏதாவது ஒரு அளவில் வந்து ஒரு அஃபெக்ஷனோ ஒரு ட்ரஸ்ட்டோ வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும்னா இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து அவங்க யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க கல்யாணம் வந்து பெரிய அளவில் நல்லபடியாக வந்து முடியாது மூணாவது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேசஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எங்கேஜ்மெண்ட் எல்லாம் நடக்கும் எங்கேஜ்மெண்ட் எல்லாம் முடிய நேரத்தில் வேறு ஏதாவது நல்ல அலையன்ஸ் வரும் பையன் சைட்லேயும் சரி பொண்ணு சைட்லேயும் சரி நல்ல ஒரு அலையன்ஸ் வரும் ஒன்று வந்து இதை எப்படியாவது சொல்லி மழுப்பி இந்த ஒரு எங்கேஜ்மெண்ட்டை கேன்சல் பண்ணுறதோ இல்லைனா இந்த இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறதோ வச்சுட்டு அந்த ஒரு அலையன்ஸ் உள்ளே வந்து போயிடுவாங்க இப்படி வந்து பல தடவை வந்து நடந்துருக்கு இப்படி வந்து எதுக்கு செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து இன்னும் தெரியலை ஏன்னா ஒரு மேரேஜ்னு சொல்கிறது ஒரு பிளாடர பொருளாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னுமே புரியலை ஏன்னா ஒரு கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எத்தனையோ ப்ராசஸ் தாண்டி தான் அந்த கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது வருது இப்போ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறத எவ்வளோ ஒரு ரொம்ப ஒரு கன்சியஸாக வந்து எடுக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ்னு சொல்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட் முடித்த பிறகு தான் ஒரு அஃபெக்ஷனோ ஒரு பாண்டோ வந்து அவங்கள இடையில வந்து உருவாகுது உருவாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது அவங்க இது கண்டிப்பாக உருவாகணும் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு கட்டாயம் இல்லை உருவாக்குனா அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து நல்லாகும் இல்லைன்னா அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து நல்லா மெல்லாம் போகும் இதுதான் இதோட ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்டாக இருக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேரேஜ் ப்ரப்போசல் ஏதாவது நடக்குதுன்னா ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசணும் பழகணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு மாதம் அது பழகினா மட்டும்தான் அவங்களோட ஒரு பொசிஷனை வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்ல முடியும் ரெண்டு பேரும் வந்து மேட்ச் ஆகுதா ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே அவங்களால போக முடியுமா ரெண்டு பேருக்கு என்னென்ன விஷயம் வந்து பிடிச்சிருக்கு ரெண்டு பேருக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து எந்த ஸ்கூல் படித்தாங்க அவங்களோட ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஒருத்தரை வச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம போனோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் வந்து அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குது இதை நான் தெரிஞ்சுட்டு இவங்க கூட வாழலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து மனசில் ஈஸியாக வந்து வராது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் கூட வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன டைம் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதம் கூட பழகாமல் எப்படி இவங்களால் ஒரு கல்யாணத்துக்குள்ளே வந்து என்ட்ர ஆக முடியும் உண்மை சில முறை ஒரு இம்மே கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரான பறவு இவங்க இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணால் ஓகே கண்டிப்பாக முன்னாடி உள்ள மேரேஜஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட்ரான பறவை தான் எல்லா மேரேஜும் வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது நிறைய பேர் வந்து அதில் வந்து சக்ஸஸ் தான் அடைகிறாங்க அது இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஆனால் அட்லீஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்கள பற்றி ஒரு விஷயமும் தெரியாமல் உண்மையாக ஒரு கிட்டத்தட்ட அவங்களோட ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை பார்த்தோ இல்லைன்னா அவங்களோட ஒரு வெளிப்புற தோற்றத்தை பார்த்தோ அவங்களால அழகாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த பார்த்தோ ஒருத்தவங்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணுறது வந்து பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கைக்கு வந்து கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கல ஸோ என்ன பொறுத்தவரையில் சொல்ல போனால் கண்டிப்பாக ஒரு நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் உங்கள் கல்யாணத்தை வந்து நீங்கள் விட்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்படி விட்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப் விட்டு நீங்கள் வந்து பேசுங்க பழங்க உங்களுக்குள்ள ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தோணா மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு மேரேஜ்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே என்ட்ராகலாம் இல்லாமல் மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே என்ட்ராகிறதுல வந்து எனக்கு பெரிய அளவில் உடன்பாடு இல்லை ஸோ அதுதான் இந்த அரேஞ்ச் மேரேஜ் சிஸ்டத்தில் வந்து எனக்கு தோன்றது ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னே சொல்லலாம் நாலாவது ஏஜ் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுக்கு வந்து பதினெட்டு வயசு ஆனோடனே கல்யாணத்தை பற்றி பேச தொடங்காங்க பையனுக்கு வந்து ஒரு முப்பது வயசு இல்லை ஆனால் பிறகு தான் கல்யாணத்தின்னு சொல்கிற ஒரு பேச்சுக்கு இடம் எடுப்பாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மாறிட்டு கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் பையனை பொறுத்தவரையில் வேலை கிடச்ச உடனே கல்யாணம் ஸோ பொண்ணை பொறுத்தவரையில் பொண்ணுக்கு வந்து சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கிறது மாதிரி இருந்துன்னா கல்யாணம் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா பொண்ணு வந்து படிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஸோ பொண்ணை பொறுத்தவரையில் சீக்கிரம் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்டிடியூட் தான் இருப்பாங்க உண்மையாக எந்த வயசில் கல்யாணம் பண்ணணும் இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குல்ல சிலவங்க சொல்லுவாங்க பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு பையனுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு வயசு இந்த ஒரு ஏஜ் தான் ஒரு சச்சனான ஏஜ் இல்லைனா பொண்ணுக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு பையனுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு
அப்போ உங்களோட ஒரு கரியருக்கோ நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் வந்து என்னெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்கிறதையோ கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக ஒரு மேரேஜ் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லித்தராத ஒரு விஷயம் இது தான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகிற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நினைக்கிறது நீங்கள் வந்து பழைய மாதிரி தான் இருப்பீங்க உங்கள் லைஃப்பில் உள்ள கரியர் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க ஆனால் ஒரு மேரேஜ்குள்ளே என்ட் ஆன பிறகு எல்லாமே மாறிடும் அது மாற்றுறது வந்து வேற யாருமே இல்லை வேறு யாருமே வந்து உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணது இல்லை நீங்களாகவே எங்கள் லைஃபுக்கு வந்து சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஒரு தோழல் உண்டாக்கும் அதனால் எப்போவுமே உங்களோட ஒரு கரியர் உங்களோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணலாம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து எந்த டைம் வந்து கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மனசு வந்து தோணும் எமோஷ்னலாக அவங்க ஒரு விஷயம் வந்து தோணும் கண்டிப்பாக எப்படின்னா நான் இப்போ வந்து யாராவது என் கூட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து கூட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் உங்கள் மனசில் வந்து எப்போ தோணுதோ ஒரு எமோஷ்னலாக ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணுதோ அந்த டைம் வந்து தைரியமாக வந்து கல்யாணம் பண்ணுங்கள் இல்லாமல் ஒரு வயசாகிடுச்சுன்னோ உங்கள் வீட்டில் வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறாங்கன்னோ இல்லைன்னா ஒரு தேவையும் இல்லாமல் சும்மா கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சும்மா அந்த லீவுக்கு வந்து பத்து நாள் வந்திருப்பாங்க அந்த லீவில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து கல்யாணம் தான் முக்கியம் இந்த வயசில் பண்ணாமல் இந்த வயசில் பண்ண முடியாதுன்னு ஆனால் உண்மை தான் ஒரு வயசில் பிறகு வந்து கல்யாணம் பண்ணுறது வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போயிடும் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கணும் இல்லை அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து மனசில் வச்சுருங்க கண்டிப்பாக இது தான் எனக்கு வந்து ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் சிஸ்டத்தில் வந்து நெகட்டிவாக வந்து தோன்றுறது அஞ்சாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரோக்கர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு கல்யாணத்தை பேசி முடிக்கிறதுல வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது வந்து ப்ரோக்கர்ஸ் தான் ஆயிரம் பொய் சொல்லியும் வந்து கல்யாணம் கல்யாணத்தை வந்து நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆயிரம் பொய் சொல்லியும் ஒரு கல்யாணத்தை நடத்தலாம் அந்த பொய்களுக்குள்ள பதில் எல்லாமே வந்து கல்யாணத்தை பிறகு வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது வரும் அது வந்து யாருமே வந்து சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் போய் சொல்கிறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதுக்கு ரிப்ளையும் கொடுக்க வேண்டியது வரும் இதுதான் அதோட மெயினான ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு ப்ரோக்கர் வந்து பையனோட வீட்டுக்கு போய் பொண்ணை பற்றி பெருசாக சொல்லுவான் அதே போல் பொண்ணோட வீட்டுக்கு போய் பையனை பற்றி பெருசாக சொல்லுவான் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க அவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாது நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் நம்பர்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோனில் பேசுகிறது மூலியம் நேரில் வந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஒரு மூணு மணிக்கு ஒரு பேசுகிறது மூலியம் வந்து ஒருத்தரை வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இவ வந்து லவ் மேரேஜில் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அரேஞ்ச் மேரேஜில் வந்து ரொம்ப ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டடான ஒரு ஏரியாவில் வந்து இவங்களை பற்றி இவங்க எப்படி பெரிய அளவில் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் தெரிகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப குறவு தான் அதனால் இந்த ப்ரோக்கர் சொல்கிற ஒரு கதைகளை தான் எல்லாருமே வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த ப்ரோக்கர் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய கதைகளை வந்து சொல்வார் அவருக்கு இமேஜினேஷனில் என்னெல்லாம் படுதோ எல்லாமே வந்து சொல்வார் இது எல்லாமே வந்து இவங்க உண்மைன்னு நினச்சிட்டு பெரிய அளவில் வந்து ஒரு கனவு கோட்டை வந்து கெட்டுவாங்க கல்யாணத்துக்கு முடிஞ்ச பிறகு இந்த கனவு கோட்டை அப்படியே வந்து தகர்ந்து போவோம் இதனால தான் பல மேரேஜ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்குள்ள மிகப்பெரிய காரணம் அதனால இதுக்கு மெயினாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரோக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு வந்து கல்யாணம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு வந்து மெயினாக உள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க தான் ஒரு மேரேஜை வந்து பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த ரெண்டு பேர் தான் இவங்கள வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு கன்சிடர் பண்ணுங்க இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் அலாட் பண்ணுங்க இவங்க வந்து பேசட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு மேரேஜ் வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணிச்சுன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து மேரேஜுக்குள்ளே போகலாம் உண்மை சில பேர் அப்படி ஒரு அரேஞ்சு மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு அரேஞ்சு மேரேஜ்லேயும் ஒரு பிரச்சனையும் வர போகிறது இல்லை சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் இது என்னோட ஒரு பேஷன் ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய எதிர் அபிப்பிராயங்கள் வந்து இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இதில் வந்து நான் எல்லாமே தெரிஞ்சுவேன் அப்படின்னு ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் எனக்கு தோணுன விஷயங்களை வந்து நான் வெளிப்படையாக வந்து சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து தப்புன்னு தோணி சொன்னிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து தைரியமாக சொல்லலாம் இதில் வந்து சரியும் தோணிச்சுனாலும் உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் அது மட்டும் இல்லை இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அந்த சேனல் வந்து பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு யூஸ் பண்